。我们注意来来关注一下，现在是中美当中叶伦访问北京，按照原来的时间规划，应该在在今天的下午四点抵达北京哦。那么如果我们随时有最新的画面，会跟各位分享。当然，叶伦首度的中国行聚焦。美中关系的重新调整，那么在布林肯之后，接下来二轮是受到关注的，而且他终究是财政的大臣哈，那会怎么样来进行突破？美国官员就认为说，呃，也许不会取得重大突破，但是会打开新的沟通管道，说的部分是比较保守一点点。当然，中国大陆方面的部分所关切的还是。包括了认为他是美企在中国大陆投资设限，最近的这些包括美金经济脱钩的这种举动，《纽约时报》其实就列举了五项关键的议题，认为叶伦这一次在北京跟中国大陆谈还是依然艰难哦。感觉现在大家保守或艰难，哎，不是所有的哦。Bloomberg 这边可。说中国应该张开双臂欢迎叶伦，他们的论述是这样子。他说，虽然中国可能把叶伦当作你在北京乞讨的，但实际上中国才是需要被拯救的一方，因为中方的经济不健康，有爆发金融危机的风险。哇，是哪里来的自信哈？还是真的是纯美国站在美国利益的当中的一个高度，仿佛由上对下？那么当然，其实中国大陆呢，究竟是会怎么样来进行？包括对于美国公。司的种种的行动，呃，各方面也都认为，还有包括这个反间谍法哈，所以应该利用此机会进一步改善两国关系的氛围。确实，现在中美当中的包括经贸产业，其实这个紧张程度慢慢的更出现，慢慢往下走哈。网友说。呵呵丐帮的出纳来了，在形容叶伦这个词太酸了。照他这样讲，中国经济已经崩溃无数次了啊！当然，叶伦这次来，究竟除了大家觉得他应该会来来要钱，那么除了还想证明中国为什么该要打钱哈，要给他钱，所以中美要怎么样来合作？大家都认为叶伦最大的压力来自于美债的问题。不止如此，其中还包括叶伦长期都提提到了，也也主张要有树树立一个金融壁垒，包。或邀请中国加入巴黎俱乐部，我想在我们的节目当中有提到了，这个都是所谓的这个所谓经济发展，包括金融的跟货币当中比较强的国家。那么来，一切按照西方规矩来来抑制现在这个亚投行、金砖银行的整体的部分的发展，哈，这是叶伦长期的主张。当然，他手上是确实是有些筹码哦，包括现在国际危机的形势之下，从发展中的国家陷入债务窘境，借由新贷款要求中方减债等等，那么包括。离间中国和发展中的关系，那其实，在整个所谓的资本战略上当中，叶伦也还是有牌哈，不是只是开口来乞乞讨。当然，这几天其实国际间好多好多评论呢，都在谈中国大陆。突然宣布了管制这些非常重要的，尤其科技半导体所需要的价跟者这些重金属或稀有金属哈。中国大陆的官员当中有提到说，哎，不是只有这样，只是中国大陆的开始而已哦。中国大陆的前商务部部长也特别提到，中国其实制裁的手段有很多，也会继续升级，后面会慢慢升级哦，这个难得会有一个预测性的说法，来自于中国大陆。所以呢，这里美国则表示说，没有问题，他们要跟盟友协商解决这个部分的这种出口管制的问题。当然，到底价跟者是不是最狠的手段呢？还是我们别的王牌，现在可能大家都传说哈，说除了这这一些这两个半导体非常需要的部分之外，那么可能说不定还有稀土的问题。当然，我们先来看呢，那么这个部分是石调集团的总裁，他认为中国大陆选在这个时间，其实是向拜登发出不怎么含蓄的信号，也就是说，中国大陆在半导体、航太、汽车工业的投入，其实手上有没有也是有牌哦，不是只有你美国，那么各式各样。的限制，各式各样的禁制，哈，就能够掐住我们，我们也可以回掐你们。而且，如果现在是稀土出口呢，这可是其实讲了一年多哈，中国大陆先前都还没有具体的动作，呃，更直接跟全面的动作哈。但是未来会这么做吗？当然，美国方面除了现在这种
打压跟制约之外，包括现在云端的应对。要知道呢，这里头特别针对中国大陆 AI 发展，美国云端的运算中心想要对中国大陆设限哈，这里也包括 AI 的晶片、伺服器等等。但是要知道呢，其实美国自己本身现在在用的，包括 AI 的伺服器，亚亚马逊跟微软在用的，基本上都还是来自于广达啦、英业达、红海这些代工。台湾的部分的供应链其实还是占的为主哈，美国能不能全面的封杀呢？还是说封杀中国 AI 云端？这个其实是假议题呢。要知道，九成 AI 的伺服器拉货其实都在北美。整体这个部分的话，先请教郑良雄怎么看叶伦此行已经抵达北京后续的变化？我叶伦去北京不意外啦，因为何立峰刚上任嘛。那中美的经济首席幕僚本来就有年度的峰会，对，哦，所以他们本来就该见面了。他以前也跟刘鹤也有每年的见面，对。那比较奇怪的是，为什么要去四天呢？嗯，很奇怪，因为布林肯只去了两天一夜啊。那叶伦为什么要去四天三夜啊？这个很奇怪了，因为如果谈不下去，那就早该走了吧？为什么会排那么多天呢？啊？那我表示有很多具体议题应该是要谈的、嗯，要谈出的结果，不是就是会谈很多具体议题，嗯，因为他们要交换一些大的议题吧，比如说，呃，你对全球经济的看法，嗯，哦，你的货币啦，或者是财政政策，大家要交换一点意见，是，可是我实在是难以想象要排到四天三夜啊，那就表示会谈的蛮广的，嗯，比如说美国可能关心反间谍法。中国道路要怎么执行？对，因为美国企业会怕，是啊。可是这个坦白讲，不是叶伦管的啦，嗯，所以他未免管太多了。哎，还有比如说这个贸易战，这个是他管的。对，那贸易战已经两年了嘛，那呃，中国大陆对美的贸易额还在增加，表示你过去根本就没笑。嗯，那关税是不是要减一减呢？对，啊，因为拜登明年要选啊，那你目前减关税。实质大概就可以减掉差不多六百亿美金。嗯，啊，嗯，那如果进口商回馈给中下阶层，那也会有一点福利嘛？对，物价会有，一定会有一点帮助了。那叶伦要主动提啊，嗯，哦，因为主要是你在卡嘛，对,對不对？因为大概针对三千五百亿，有高达平均十九点三 percent 的关税，所以这个就是美国自己要处理的部分啊。那。当然啦、啊，这个你谈到那个美债啊，这个是大家意料之中啊。啊可是我很难想象，在这个氛围下，中国要借你钱呢、啊。嗯，因为买美债就是借你钱嘛。对对。可是这个额度极大啊，因为叶伦他在四个月内大概要发行八千亿以上的美债，甚至说到一兆这么多哦。一点一兆是整年啊、哦，可是因为他预算已经编了、哦，所以他预算要先填洞。没错，没错。啊那如果要百分之三十要卖给海外，我们说八千亿就是两千五百亿耶，两千五百亿，你要找那种有贸易盈余超过一千亿的国家，这个世界上还没几个国家啊。啊，那沙特阿拉伯是没有办法，因为沙特阿拉伯他要买一些工业制品。对，日本你要叫日本买，你要叫德国买。你去你去看看他会不会买吧？他们手上已经很多了。是啊，而且日本上个月还买三百多亿。是啊，所以坦白说，你你这个时候，如果中国再不买，我真的不知道你这八千亿要怎么消掉了。你就变成都在国内消，那坦白说，你国内的金融机构也是不情不甘，不可能啊，很不情愿嘛。对，不可能。那我就看你怎么办啊。所以我觉得这个都是嘴硬啊。彭博写了什么鬼文章啊？彭博上次就已经写了一篇文章说。这个中国应该要好好听布林肯怎么讲，现在又来了，应该要好好的欢迎叶伦来访。那如果叶伦是菩萨来救中国，那可以不要去嘛，干嘛那么勉强呢？可是是人家说丐帮，那你还要待四天？你哎，我才不相信美国去救一个国家会待四天三夜，是，这绝无可能的事嘛，没错，一定是真的有一些问题卡到了啦。他必须要好好谈呐、啊。事实上，反间谍法是美国企业真的是会担心，是因为美国企业有很多是跟高科技有关的，他主要收集数据吧，要收集对手的资料吧，那我会不会犯法？没错，对不对？可能会有红线呐、啊，你不知道嘛，所以他要代问呐、啊。事实上，这个也不是他管的，对呀。
这也是他商务部长管的。可是那个商务部长去更为难啊！你手上给人家制裁了七百多家企业，你还好意思来啊？没错，对不对？所以我是觉得，目前就是处于这样的一个尴尬的状态了。是,是，仇海，这个叶伦很鸽派、啊，有人说鸽派到不太像美国的这个主流派的这些要抗中的人。他这次去，其实的确啦，刚才亮哥也讲很多，他要谈的东西真的很多啊。我自己看到都觉得，真的蛮。铺天盖地的，从人权开始，他当然用人权掐着中国的脖子。大家又讲什么？这个贸易战，哈，关税，哈，然后再就美债，甚至到科技，哈，什么都要他谈。所以如果这个讲四天，哈，可能他时间真的还是有点紧。那我们先来看这个所谓这个贸易战好了。其实贸易战从川普到现在，没有他们没有任何消停的迹象。那川普用三零一条款掐住中国，要科互科关税，哈。拜登时候，其实很多他们的官员像戴奇也讲，我们干嘛去磕中国大陆的内衣内裤，还有脚踏车关税呢？啊<笑>，而且磕这没有意思。对，对，真的贸易战打起来，他们也两方都不讨好。那还有一个就是，美国磕了很多那种海外的，譬如说机械哈，机械工具，嗯，好，钢铁啊，甚至汽车产业的东西，它反而是会反噬到美国国内的成本。嗯，它关税一磕下去，它美国国内的基本的一些物品产品都上涨了。那加上通货膨胀，其实美国老百姓是叫苦连天。是，所以其实他们这一次，我觉得在关税议题上面，可能会哈，就这个两方其实要不要用这种相对立的的概念，用绝对立的，怎么样让彼此能真正对一些议题好好谈，降低关税，这第一个。是。那美债问题，我觉得更有趣了。当然，网络上各种都有，还有人说他不是去叫人家买美债，他说他是他是查中国账账的啊。我真的看了这，我觉得啼笑皆非。<笑>一个那个商务部长，这财政部长到美中国去查人家账是干什么？我觉得很好奇。嗯、那当然，我们想说美债现在它从今年三月，呃，今年三月七点三兆嘛，好，后来上升到七点五兆，越来越多。排名第一是日本，刚才提到日本手上握一兆多的美债、啊嗯，你还在叫人家继续买？那当然，排名第二就是中国大陆，中国大陆手上也要买，也是很多美债。那接下来他要继续卖美债哈，那如果你前面我们讲了，如果关系剑拔弩张，人家不会跟你买美债。是。啊，大家最后就科技战，我们讲的，在科技战方面哦，这个美国各种方面禁止晶片啊，甚至还叫这个荷兰这个深科紫我紫光机哈、啊，都不要出给个中国。你接下来科技战，那叶伦要不去去好好谈一下？是，当然我觉得叶伦对科技的东西他可能不太了解，嗯、但是就像讲，这些东西都关涉牵涉到财政，对，牵涉到美中两方的贸易。那这个东西是不是要一起谈？四天，我觉得可能要谈很累哦，也还谈不完、啊，对，很累哦。湘军，对他们，我认为这叶伦呢，叶伦他是个学者，他今天过去到到中到中国大陆去谈这个经济的问题，他可能一个学者身份，可能身段会比较软，嗯，虽然比较软的话，看看这个之间的贸易战或经济战会不会缓解，但我认为这是结构性问题，一时两个是没有办法缓解的。是我们一看。其实家家有本难念的经，中国大陆的现在的国债也蛮重的。嗯、中国大陆国债二十二兆美元，相当高啊，也占到百分之呃一百二十六。那美国的国债啊，美国国债三十一点四兆，三十一点四兆占美国的这个 GDP， 因为美国 GDP 是二十四兆一年，全国总生产二十四兆，三十一点四兆是二十四兆的一百分之一百三十五，所以美国也很重。美国的这个国债很重，但是问题是有结构性不一样。中国大陆的国债重啊，拿去啊盖高铁、盖水库、盖水坝、盖搞这个天宫、这个太空站、搞这炸、盖盖这个挖山洞，搞的是基础建设。是这个将来对经济发展是有贡献的。美国这个国债是消吃掉了、花掉了、用掉了，没有了，不是生产，是不是盖说他今天盖的美国高铁？美国没有，美国没有高铁嘛，是这个样子。所以，所以美国的国债啊是吃掉了，中国的国债是在投资。是投资基建，所以这样不一样。第二个，我们来看呢、哦，中国大陆的这个经济哈、哦，它的状况原则上它是以制造业为主，制造业。中国、嗯、中国大陆的制造业占全世界的这个制造业的这种比费比啊，是占百分之二十九，相当高，对，百分之将近三分之一。美美国的这个制造业占全世界的配比。从以前的百分之四十，现在降到百分之十七点三。中国大陆是百分之二十九，它只有十一点三。换句话说，中国大陆一直在做制造啊，其他的这些啊，衍生性的商品啊，这些我们讲的保险啊，这些这些债券啊，股票啊，嗯、这个都不衍生性商品，对，没有对经济力量是没有用的，嗯、是贡献不大的。真的是制造业，美国制造业弱，嗯、美国制造业多，而且它的基建又弱。
，所以变成两个都弱了。是、嗯、中国大陆国债都有，大家都国债一百二十六比一百三十五，国债都还蛮重的。但是问题是，他这边搞基建呢、啊，他这边制造业都出来了，在八百一十九项的大企业、中企业、小企业，中国大陆都领先呢、欸。对，那制造业领先之后，那我怕，反正我有制造业，大家到这本是拼拼制造业，而是不是拼金融业、股票业、这个保险业，不是拼这些了，嗯、是,是变成这个状况。所以我认为是要从结构性来探讨。那美国在这一方面是比较吃力的。确实是，我们来接着继续看有关于中国大陆现在在军事方面哦，中国跟俄罗斯、中俄之间有没有一些要？一起合作，包括巡航成常态呢。那么主要是因为现在中国大陆国防部长李尚福跟俄罗斯的海军总司令，那么他们呢希望常态组织联合的巡演哈。那么这个部分来讲，主要他们见面了，在七月三号，而且是在北京见面的。讨论的当中有没有包括未来中俄舰队航行的区域？哎，这个区域是包括了日本周遭的海域呢。那么主要是因为最近其实俄罗斯的部分。在太俄罗斯的太平洋舰队，包括了轰鸣号，还有完美号护卫舰。那么，除了他们运用了中国大陆的上海海军基地，展开了这个七天的友好访问之外呢，那么也即将跟中国大陆海军来做联合演习。当然，讲这个联合演习，主要为什么想到这么远，说他们以后会不会在日本、中俄的这个一起联防？那是因为现在俄罗斯的这个他们的舰队哈，他们经过整个钓鱼岛的周边海域，让观众朋友是不是记得前阵子我们国防部有说到，俄罗斯的舰队在花莲的这个东部外海当中，他们却经过呢，一路辗转向上，包括日本的宫古岛一路上来哈，所以这个部分为什么我们过去只有思考的部分是中国大陆的部分的海军，但俄罗斯的军舰现在都在这个地方，我们所谓在。第一岛链的这个领域里头，包括东海、日本、日韩这个区域里头，那么不断的出现，未来会变成常态吗？有点意思哈。那么事实上，要知道俄罗斯跟日本之间，因为北方四岛的部分的这个争议，那么最近俄罗斯的副总理访问哈，这个是个小岛，他特别说回对说，记住了。这是我们的岛哈，这是俄罗斯方面再度喊话的这个部分啊，所以呢，这个部分也是不是使得日俄之间这个四岛当中历史的这个部分的争议，如果一旦进入了军事思维、军事战略思维的时候，哇，这个就不只是政治外交议题了啊。那么来看一下，其实中俄日韩的这个部分，现在在整个呃。东北地区、太平洋东岸、东北地区的海岸的部分哦，那么现在这个部分的这个状况，大家很关注。因此，中国跟日本的关系有没有一些友好？因为李强刚刚接接见了日本的访问团哈、哦，他们呼吁希望中日双方不要构成威胁。这是接见的是哪里？冲绳。那么，因为冲绳本身的特殊的历史定位，那么以及跟中国可以说是历史上的这种相关性。那么，这个由冲绳主导的日本地方，自己要跟中国有更多的，包括经济、人文领域的部分的往来哈。那么，事实上，为什么会特别这一点？因为习近平最近竟然有提到哈，包括他们中国国家版本的这个时候提到琉球。那么，这个他提到琉球之刃，这就使得这个琉球的知识啊，那么玉成大力赞扬。所以，这里头是不是恰好就触发了？琉球的地方跟中国大陆也要进行自己地方上的深度的交流往来呢？来讲讲韩国、中韩之间的状况。中韩副外长在北京三个小时会谈，但是呢，没有想到呢，真的是分歧非常的大。虽然这个外交晚宴上当中还是出现了哈，但是超过三个小时共进晚餐哈，这个过程里头其实可能还是有一些争议。这个争议呢，其实包括各式各样的，因为我们可以看到，特别是在中国、韩国的企业在中国。大陆这几年缩水了十三趴，尤其汽车跟家电业，对韩国企业制造业最重要的这部分落的这个下滑的非常多。那么另外一方面，国际要注意上合组织的峰会刚刚落幕，在这里头呢，我们可以看到跟习近平同框。那么普京非常感谢呢成员上合国的对他的部分的支持。那么上合组织现在被视为是在可以说是跟美国。可以说是对阵的。他们在习近平在闭幕会上当中提到，反对
保护主义、单边制裁，还有泛化国家安全概念，感觉起来，包括在这个时候呢，普京、习近平和莫迪三巨头的这个视讯会面，虽然有人评论他说是各怀心思，但这个场面还是做足了啊、哦。那么，特别是在普京经历了这个包括瓦格纳的兵变之后呢，是不是会慢慢的？透过国际方面的强度跟表现来重新修补他的形象，那么中国大陆会对他有所帮忙。当然，印度的这个游走才刚刚在美国，那么跟拜登那么热络，又在上合组织当中出现，但是他特别呛中国呢，那么也呛了巴基斯坦。那么这一带一路这个倡议当中没有列出印度，也显然中国跟印度在许多方面看起来似乎还是有所心结。先请教郑良兄。我其实印度本来就没有加入“一带一路”了，这个实在太夸张了。因为中巴经济走廊，印度认为侵犯了他克什米尔的版图嘛，对，就是双方大家认定不一样嘛，所以他从那一刻就没有支持过“一带一路”。所以这个不是新的啦，不是新的啦。我还看到有这个，这个还有一西方有一个媒体还说什么。把反恐列入也是故意在酸巴基斯坦，这不知道在写什么、欸。对，上合组织本来就是为了反恐成立的啊，所以我真的不，我觉得西方媒体实在是，坦白讲了，气氛没有那么坏了，没有那么坏了。那事实上大家本来就知道各有各的立场嘛，啊，那不过我是觉得伊朗加入上合组织是值得注意了，嗯，因为沙特阿拉伯也在里面，是，所以等于是顺尼跟这个什叶派。未来就有一个多边的场合可以沟通，是这个是历史上第一次哦，嗯，而且中俄两个老大都在现场，没错，所以基本上我们简单讲，这个叫做可以做情报对账啊，<笑>那以后就比较不会被骗了，对啊，对，所以我觉得这个对于误会的化解是有帮助的啦。啊，所以所以我觉得这个在地缘政治上是有意义啊，嗯、那上合组织也在扩张成员，上合组织是让它会越来越像是。陆权的联盟啊，嗯，你知道我意思？对，陆权，因为他就是都是跟地缘政治有关，那慢慢出去嘛。对，本来是中国、俄罗斯加中亚嘛。对，那现在加上伊朗又进入中东，对，都是跟地缘都陆权有关的啊。所以，所以我是觉得，当然美国当然会很关注。那事实上，八月还有一个金砖国，嗯，也要扩大成员，是，那那个是偏经济的，是。所以坦白说，这两个。新的多边组织的扩张啊，到底会对未来的国际政治经济秩序会产生什么影响？嗯，真的，美国会很关注了啊。那至于那个日访团啊，那个日访团本来就是比较亲中的团体，嗯，因为是河野洋平，就前中院议长主导的，他主导的嘛。对，那日本有七大团体是跟中国比较友好，是这其中一个啊。那所以那个冲绳的知事玉成丹尼也跟着去，是。所以我是觉得他们讲的话，也不能够代表岸田会这样做了、哦，不是,不是、啊、因为基本上他并不是日本的多数派、嗯啊，目前中日的关系是相当不好、嗯，而且看来也没有立即改善的空间，因为岸田还在想，他没想到他民调会下错了，对，因为那个身份证的案子，身数位身份证、哦，是是是，结果民调本来一度冲到五成，现在。G7 的时候，大跌，现在大跌啊，跌回来。哦、嗯，他本来要改选中医院、嗯，那现在又僵住了。是，那可是现在并没有看到改善的迹象、嗯。尤其是中国那个价根者，嗯，那个可能会冲到日本。是是、嗯，还会更多讨论，请您稍微休息片刻，再回到新闻大白话。欢迎继续回到新闻大白话。在上合组织这个部分，当然这种国际上的组织开幕闭幕如履行仪，但始终要关注这些细微，像刚刚讲伊朗加入的这种变化。请教崇涵，这一次这个上海合作组织很特别，它不是实体的。去年疫情重的时候，俄罗斯办的还是实体的，今年中国的那、这个那、这个在印度举办呢，它反而是用线上的，这非常有趣哈、嗯。那代表说，可能疫情结束之后，大家。可能习惯线上，或者是说乌克兰乌俄战争，呃，这么这么严重啊，这个普丁有点考量，都有可能，嗯、都有，但我们不知道。那但是是线上，那我们知道上合组织它不是一个经济或者是讨论贸易，它主要是以地区
，刚才我们讲了，地缘政治上反恐、分离主义，特别是中俄当时在提倡这时候拉了中亚五国哈，主要是怕中亚的里面有分离势力，加上恐怖主义。好，他们想要针对这方面来进行抵制，是。但是后来上海组织慢慢的、不断的在扩张，不断在加强的时候，他们反而有一种是希望纳入一些盟友，哈，我们讲的是盟友，盟友，这些是不是那么西方概念思想的人？他们想要反对这种西方干涉主权的这种意识形态的人国家的在加入。对。所以现在慢慢你看，我们在这一次上，其实他去年九月讨论伊朗加入案了，所以这到这一次确定是伊朗加入哈。成为这个所谓会员国，是沙特阿拉伯国，它现在是对话伙伴啊。不过呢，接下来他们就在这次里面，他们会讨论很多有趣的议题，包括这一次你看哈，虽然我们看到很多说这一次的上合组织结束之后发表的新德里宣言，好像也是各说各话了、嗯。像习近平在峰会上讲的，反霸权霸道霸凌行径，他一定在指某个国家嘛。对，主张要扩大上合组织的朋友圈，而且是对话不对抗，结伴不结盟。所以其实他也是走所谓早期他们讲的。不结盟的老路子了，因为他们知道结盟可能会带来更多的反反抗哈，然后不要煽动新冷战。那当然，印度就讲了这个，他就暗指某个国家在搞这个所谓的恐怖主义，他就在酸巴基斯坦、啊、两个世仇嘛、嗯。但是最主要是印度跟中国之间又是因为一带一路的关系哈，因为他们我们刚才讲中巴经济走廊等于是朋友的朋友是敌人啊，这种关系让他们觉得有点这个没办法很深入的密切的合作哈，还包括他们边界问题。那当然，俄罗斯这一次，他大家又讲说，这个有一些国家在按住这个敌对势力，然后想要呢破坏俄罗斯国家安全。所以这一次的上合组织，感觉上了、啊，可能一来是因为所谓线上的关系，他们的整体的宣言没有一个一致性。对。但是我们未来要看的是，如果接下来伊朗加入了，嗯，那这个对美国来讲是个头大哦。因为美国自从川普退出伊核宣言之后，他对伊朗这个问题还是蛮麻烦的哈。是，而且他们认为说这个海湾双球能让化解这个敌意，那是中国的功劳啊。中国现在在做多边双边，感觉做的比美国人还确实到、嗯。是，那这样的未来上海组织是不是又等于是成立一个新的这个势力？我们还再继续看下去。是，请稍微休息片刻，再回到新闻大白话。欢迎回到新闻大白话，我是王尚志。前几天回花莲，跟地方上朋友大家都在讲俄罗斯的军舰从我们花莲旁边的外海经过，哇，地方上也在讲，哎，这个不是很远的事。中俄起到将军，中俄这个部分这种军力的汇流，真的会这样吗？对他这个就是很很清楚嘛，就是你看他这个是，他是一个一艘飞弹护卫舰，一艘油弹。综合补给舰刚好通过花莲，通过苏澳，然后过去，然又通过钓鱼台、刺尾屿、黄尾屿，哎，钓鱼台，然后现在到上海去修整，这很清楚，大概两个意义。第一个表示说，这个俄罗斯跟中国在这方面在军事活动很密切，这样子要中国来挺他，因为现为什么？因为就是乌克兰战争嘛，那个这个俄罗斯在国力上比较孤立嘛。我现在，我现在来，当时跟你访问，来当时挺你，通过台海的的的台湾的东边到钓鱼台，然后现在到上海来访问。没有，我来上去以后是不是也会有潜舰？也也会有，但是它会从海参崴下来。哦，它是容易从这个海参崴下来，会有这方面。但是潜舰原则上是战略，战略它是隐而不显，它不会张扬。下面有活动，但是不能说，以免被别人破密破解，很难会有这状况。未来对，这会有，但是这个绝对不能讲，因为对前线的安全会有很大的威胁。没错。第二个就是说，这个乌克兰乌克兰战争在在在打，现在不就是说俄罗斯在远东地区还做军事活动？比如说我游刃有余，我跟给世界上的讲，我在这个方面呢、啊，我是可以谈笑用兵。对，乌克兰战争在吃，何不想吃紧？怎么会吃紧呢？我还这边做巡弋，还这边做这些。空中有联合战略巡航，海上也有这些活动，还跟中共还有这些军事上的活动，表示我游刃有余。是，他也也可以在这边做文宣，在远东地区来来表示他的这个军力的展现，表示他另外一个政治上的一种宣传的效应。是，那我们另外一看的北方四岛，北方四岛，日本叫北方四岛，十五泽州、国后、色丹，总共加起来五千平方公里。这个俄罗斯叫做南千岛群岛了。这个在按照一九五一年所签订的旧金山合约，日本放弃这北方四岛的主权，对，但是没有讲说要给俄罗斯，嗯，所以俄罗斯就进战了。他在他在这个二次大战末期之后先进战，就进战占掉了，他也没有还呐、啊。那在这个前旧金山合约，并没有说这北方四岛是要给俄罗斯，没错。现在俄罗斯进战了，对，但是日本要想把它拿回来。
日本，我认为啊，日本的首相啊到俄罗斯去去的时候啊，也稍微俄罗斯稍微有点松动了。我看那个报道有点松动了，想要跟他谈呢。对，但是问题是，这个日本的国家战略错误，你要去拿回千岛群岛有两种方式，第一个是软拿，软拿靠外交；对，第二个是硬拿，硬拿靠武力。嗯，那靠武力他没办法比嘛，那就软软拿，软拿的问题是、啊、日本在这个应该叫走弹性外交，结果日本走的是。欢迎来到新闻大白话。那么，这是二零二三年七月六号星期四五点钟的新闻大白话。首先介绍四位评论嘉宾，先介绍耶鲁政治学博士郭正亮，郭平安。那么，再来是正大外交系教授吴崇涵，大家好。以前空军副司令张延廷将军，主持人好，大家好。还有陪伴我们资深媒体人许胜梅，大家好。呃，在第一节，我们首先要来看这位。可以说是那么坚强，那么开朗，在所有一切事情全力以赴的歌手李玟，但不幸轻生了啊！在昨天一整天到现在，可以说在两岸四地还有华人圈里头讨论非常多，不止国际媒体有大幅度的报道哦、啊。那么这里来可以来看到登李玟逝世的这个消息，登了微博的热搜，什么概念？前九条。微博热搜前九条都是跟李玟有关的啊，网友吓坏了哈。那么中国当中有很多的网友泪崩，说我正在放着他的歌。讲到李玟，其实在台湾当然很熟悉，他是从台湾出道，但是呢，在这几年当中，也在中国大陆虽然结婚了，包括等等，并并没有成绩。那么在很多的重要的歌唱综艺节目在中国大陆引起很大的回响。因此，在这个过程里头，他其实有面对不少挑战，比如说曾经因为美国籍被指。质疑李玟其实用行动来回应哈，包括李玟虽然拥有美国籍，她在很多场合、任何场合都自称武汉姑娘。虽然网络上有在酸她，然后她甚至对于裴洛西访台，在去年的时候，她也表达了部分不满跟抗议的部分态度哈。包括李玟转发了只有一个中国的海报，那么称中国人要团结，不要让外国人干涉咱们哈。所以特别还有包括在新冠疫情，所有人都在责怪武汉的时候，李玟是发文还。武汉加油的，他自己自称武汉姑娘，因为他的母亲祖籍就是武汉。其实李玟做了很多事情，在他过去之后，很多事情被重新拿来。大家看到李玟是这么样做，包括在先前重庆市民在地震灾区的时候，李玟自己捐了四千箱的奶粉饼干，在第一时间哦。就送过去，所以他的行动的部分，对于中国大陆很多的民众是很感触很深的。当李玟在台湾出道，大家回想起在最初这个综艺节目，在一九九五年张飞主持的录影，张飞那时候问了一个有趣的问题，问他说，因为他当时也是那种有点洋腔洋调的这种东方，呃，所以这种这种华华人姑娘，所以李张飞问他说，如果有来生，你愿意变美国人还是东方人？李玟在这么年轻。这么嫩，真是很年轻的面孔。他说：“中国人，我很骄傲，我是中国人啊。”所以在很多国际的场合，虽然我们在华人领域歌坛里头认为他是很有这种国际范儿哈，国际范儿的样子，但是在国际舞台，他都强调他是华人，他是中国人，来自中国香港。特别是最关键的奥斯卡，因为《卧虎藏龙》这部电影的部分，当时原声带李玟上台表演哈，这可以说是第一次我们看到我们熟悉的华人歌手在奥斯卡的典礼。上，那么真的争光，哎，平常都是这种亮褐色的李玟，为此染了全黑的头发，盘起来穿了一身红色的旗袍，展现他自己对于中国人的这种情怀跟诉求，呈现在全世界的人的身上，哈，观众的前面。当然，其实对比我们知道，其实现在大家对于无论政治、两岸或等等，很难拿捏。像杨丞琳，像欧阳娜娜，我们台湾很熟悉的这些艺人，在中国大陆的发展，哈。他们提到有任何部分的表达，其实都会有一些争议。但李玟，他真的是全心全力以赴。我们这里有看到了李玟在他的专业的这个演唱当中的，身为另外这个精神很让人印象深刻。是提到李玟，我们不得不想到就是在奥斯卡上的这个表演。但各位知道吗？其实他有一个幕后的故事。李玟那一年他在准备他的新专辑，他的唱片公司呢就来跟他谈。说当时呢有一个电影，希望这个主题曲由你来唱。李玟有一个习惯，所有收的歌呢，她都会跟她的妈妈一起听。嗯，妈妈说好，她就好。所以她永远会听妈妈的话。于是她就拿了这个作品回去给妈妈听。其实这个曲子呢是谭盾做的，大家知道非常有名。好
然后拿回去呢，一开始李文是有点担心，是他能不能驾驭这个曲风。但是当李文还在犹豫的时候，不得了，李妈妈一听，马上就跟女儿说：“女儿啊，这个歌好的不得了啊，你非得唱不可。”你千万不要放弃，你一定要唱。所以他当下就想，嗯，我还是听妈妈的话。于是就把这首歌录完了，就是大家在这个奥斯卡表演上看到了李玟穿了一身红色的旗袍，把头发染黑，好，然后穿了高跟鞋站上这个舞台。他的中文名字叫《月光爱人》，然后是呃《卧虎藏龙》的主题曲。可是当他站上这个舞台之前呢？李玟也曾经说：“我们刚刚讲了，她是一个钢铁女战士，没有什么事情难得倒她。你们知道吗？为了站上那个舞台，她几天睡不着觉，她非常紧张，压力很大。你们可能会觉得，怎么可能？她什么演唱会都办过，怎么可能这样？她说她紧张到每天晚上做噩梦，她非常害怕，万一她走上那个阶梯跌倒的话。”当然也会成名了，那他可能永远都不敢再站上舞台，所以那个心理的压力非常大，所以他每天晚上做噩梦。他说：“终于那一天来了，穿上了红色的旗袍，穿上了高跟鞋，然后当这个布幕一打开，他说在布幕没打开之前，他的手在发抖，他的手一直在发抖。”但是他就告诉自己，因为他刚刚从后台走上来的时候，他其实碰到了李安，是，他就跟李安导演说：“我知道。”我是第一个站上奥斯卡表演舞台的华人，嗯，我不会丢脸的、嗯，我会表演的非常好。好的，跟李安这样讲，他就站上去了。然后他就形容说，本来一直抖，一直抖，一抖。当这个布幕一打开，音乐一下，他完全不抖了。是、嗯、那个表演的那种欲望，那个全部都来了。他说他当时表演时候，觉得自己好有魅力，然后他就用眼睛扫了一下底下，他就开始想了：哦，那边。史蒂芬·史皮伯，嗯，<笑>那边布莱德·比特，嗯，那边是汤姆·汉克。他说：“仔细看、嗯，他是一边在表演，一边告诉自己 OK 的。所以当他表演完了，嗯、这些大牌艺人对他鼓掌的时候，哇，他脑筋突然一阵空白。嗯、他说他后来走下台的时候，他的姐姐、二姐一向就是他的助理，是他经纪人。他的二姐哭到了。”泪就是已经泪崩在现场，他就想说：“我刚刚有犯了什么错吗？”就他姐姐说：“你真的太棒了完美的表演，因为那一场表演不只是一个表演、嗯，我们看到了很多属于我们从小到大的文化风格。对，这几年就是啊，各位。”你们知道吗？他有一首歌《刀马旦》，是不是？我们去 KTV 也就常唱，周杰伦做的《刀马旦》的曲风比较传统，但是透过一个比较 A B C 的人来唱，我们都知道李玟，因为他中文没有英文这么的好，好，所以他唱出来的时候，他自己一开始也担心会有违和感。可是《刀马旦》也是很多年轻朋友非常爱的歌。所以在李玟的身上有很多很多我们看到的元素，是他只要努力，不论你的文化背景，他只要努力，不论你是谁，你的出身，是没有人再去讨论，大家讨论就是他的成功。是，谢谢盛美跟我们分享哈，对于李玟不幸，我们呃祝福，我们感念，也为他深深的祈祷。那在我关于现在我们在继续讨论的部分，回到台湾。的这些政情，特别是在台海之间，我们首先先来看侯友谊啊、哦，因为侯友谊先前的这个有关于兵役政策这个部分，在赵少康的这个访谈当中，他丢出来他的部分，一开始是丢出来是哦，他其实是反对的啊、哦，那么他要收回到四个月，但是后来就继续修正了哈、哦。那么赵少康对此，那么也为他圆了一下，他特别提到说侯。侯办可能有压力啊，当心反美时被对方穿小鞋哈、啊，接近的官员层次很低，所以被故意混为弄得很难堪之类的。所以位于侯友谊的改口这个部分有一个说法，当然蔡政文这边也提到了哈、啊，所以侯友谊提出一共一手这个两个议题，手呢是支持九二共识，那么因为如果不再提，他
的十七趴的支持度，恐怕会继续流失。而攻的部分则是兵役问题哈、哦，所以他说要注意这个所谓这种攻的这个议题的对错，要注意，否则会还是被那么对手拿来，也会有边缘化。那这个是当然，侯友谊现在在丢出放大招的这个五大诉求，唯一就留下了这样子的尾巴，现在有点麻烦。当然，现在国在民进党方面是不是也开始，除了赖清德的国际投书说他是。呃，两台海两峡，呃，台湾海峡的和平的支持者之外，那么包括在国内，国安局长竟然在参加的媒体的受访的时候，主动提到说，中国发动战争能力还不够，因为他说成本很高哦，所以他说能力不够。有没有一点，其实是要开始要抚平国内当中对于赖清德的角色，作为两岸战争当中的这种引爆者，或这种大家怀疑的负面的因素当中，也开始在。你知道各方面在出手了呢？当然，这里头中国大陆其实最近传出来是中国大陆的军方在设想一个 World War World War Z， 就不是第三次世界大战啊，就全球如果一旦有所冲突的情形之下，中国大陆的军方是什么样的？他的新型的海军武器，那么整个纳入一个战争想定的一个演练哈，这个东西有点有意思。不过在此同时，包括美印太司令部海报竟然出现了这个，因为。当然，美国当然都是不时有一些，包括因为现在刚国庆日嘛，哈，等等的这种，它的这个海报，我们看到这个海报很好玩。它这个部分像后来被军事迷发现，它用的这个剪影，这艘舰军舰啊，跟这个飞机搞了半天，它竟然是用苏凯二七战舰跟卡辛奇驱逐舰哈，都用的部分是俄罗斯的舰艇来，竟然你在这个哇，这个球大了哈，是美国军方的这个。庆祝海报，当然讲到这个部分，台湾的部分，王宏威披露了，立委王宏威他披露了立陶宛驻驻代表处对我们当中又要钱，那么又要包括半导体技术这个部分的说法，但没想到呢，这里头包括外交部绿营方面也反击，指称说王宏威你不要污名化这个中东欧的投资基金的这样子的我们的这个所谓在拓展外交当中的这些努力哈。当然讲到这个部分来讲，不止立陶宛哦，江启臣也批爆说。密克罗西亚也要我们五千万美元的资助，可是，一步又一步，国际当中果然有些关系。庄道雄其实还是得付出代价啊。不，这个立陶宛那个 case 是你前面还有赠与的部分啊，嗯，还有呢，哦、对不对？你你还有那个融资，赠与两亿美元啊，融资提供是立陶宛的出口，嗯，协助十亿美元。立陶宛不是邦交国、欸，哎。那你如果对非邦交国可以给这样的大手笔，那怪不得洪都拉斯跟巴拉圭也要求比照办理、啊。嗯，他的问题是在这里啊，并不是说这一次支持立陶宛那个金额，我认为一千四百万欧元不算高了。对，啊，那支持他那个这个八八寸晶片，我也认为那个没什么。是、啊，那重点是，请问你到底给他多少钱啊？嗯，你要全部加起来嘛。哦，那那为什么立陶宛拿那么多钱？没错。嗯，请问台湾代表处最后是用台湾代表处吗？嗯，他也不愿意跟你建交啊，对不对？所以你为什么对他特别好？简单讲，就美国交代嘛。是，除了美国交代，还有什么好解释的呢？那、嗯、外交部，我们那个吴钊燮根本就是美国驻台代表嘛，讲白了就是这样嘛。嗯、不然为什么？哎、欸，巴拉圭现在也在跟你要钱呢、啊？现在赖清德就要去参加人家的就职典礼，对，我看你怎么办？嗯。然后接下来就是说，你欧洲都给那么多钱，是，那为什么我是邦交国、欸？哎，而且有的是六十年，有的是八十年，嗯，这么久的邦交国，嗯，对不对？那为什么你对人家是这样呢？而且立陶宛请问才多少人口啊？是，嗯，对不对？你要你要从国家的规模、人口数，然后实质上对台湾的帮助有多大？我讲白了，你根本就是帮美国付钱的啦。是，嗯，就美国要巩固立陶宛。在欧盟里面的亲美角色嘛，嗯，就这样嘛，随时帮他喊话，比如说要去抵制法国啊等等啊，嗯，立陶宛最听话嘛，这大家都知道啊，对，对不对？所以我是觉得有一些，有一些外交的现实啊、喔，外交部也不用躲躲藏藏啦，嗯，人家都知道你在干嘛啦。那重点是不是合理的分配嘛？是，我我也不认为金钱外交。有什么不对啊？嗯，事实上有人去比较啊，说以前都是第三世界的国家，嗯
。那照理讲，现在邦交国断了九个，嗯，那外交部预算是不是变少？没有变少，还增加，没有变少。嗯，他照样，现在这变成是给欧洲了、嗯，给美国的议员来访啊。对，他预算还在增加嘞。嗯，哦，那你这个就讲白了嘛。你为什么不敢出来承认这件事呢？是，就说我们现在还是在做金钱外交，那可是把钱呢弄到了美国国会议员的参访，还有欧洲，我们用金钱在建立一些实质的关系，嗯，你就承认嘛？是，问题是钱要给的符合比例嘛，就是这样嘛。嗯美国对台跟台湾的关系高来高去，原先哈从起叫重海，所以但是侯友谊这个改口哇，让人感觉到真的是滴水不漏啊！啊，现在三党哈的候选人对于美中台关系在讲和平啦，那和平到底是怎么样是和平？和平是手段，还是和平是最后的结果？其实三党的过程跟目的都不太一样。嗯，对，刚才上次又提到，今天我要讲的是这个。赖清德今天投诉那个《华尔街日报》，对，他说四个支柱，他说是和平守护者，四个支柱其实我们在国际关系里面学到的和平，通常是以自由主义者讲和平，嗯、特别是我觉得赖清德这个和平，感觉很像康德的三角和平论、啊、三角和平论讲说，呃，你有同样的体制，民主和国家不打仗，嗯、然后经贸互赖不打仗啊，参、嗯、加国际组织不打仗。问题是，感觉赖清德不再讲康德的这种三角和平、嗯嗯，他提到自己的四个和平四角。是这些东西不是自由主义讲的和平，他讲的还是属于这种现实主义讲的抗争。现实主义，对他现实主义的抗争呢、啊，所以他的背地里还是抗中保台，明说和平，但背地实质是抗争。他就是、对他四个菜还是抗争哈、嗯。我们看他说第一个是什么？强化核主力，核主力是美国人讲，他要台湾要有核主力，你要自己先有自己能力啊，告诉别人不要动你啊，核主，这是现实主义讲的抗争呢。提升经济安全，他这里提升安全经济安全不是跟中国大陆提升经济安全。他说：“鸡蛋不要放在同一个篮子，你要把这个钱到处去分，这样子、嗯嗯。展开民主伙伴之旅，就是我们为什么要投资这个密克罗尼西亚、立陶宛？你要投资民主的国家，跟你站在一起，你把钱给他、啊。对，所以这他的民主伙伴是个别人民主伙伴，抗衡合作起来，抗衡中国大陆、啊、是最后一个维护两岸现状啊，这也是抗衡。为什么？因为现在我们讲，台湾主要的民意还是维持现状。是是。”百分之六十是维持现状，不管你是维持现状、永久维持现状，还是维持现状以后再讨论，这都是维持现状。是那赖幸德，你的维持现状是什么？嗯，你要去讲说什么是维持现状。确实是，只要将军的部分，那在这个现在这个对抗上来讲，哎，没想到中国大陆也有包括他们在测试。思考跟准备跟演练的部分，比我们想象中，当然美美国这个是很好笑了、這個。对，美国这个他这个是刚好背对，你看他敬礼的时候是右手敬礼嘛，他是面对我们呢，他是背对的飞机，背对的军舰，他是这样，他弄反了，他应该是向他们敬礼。哦对他弄反了，是这个样子。对,对,对，其实整个都反了，对对，反了。对，他是反着过来，像那像我们照相的人敬礼，并没有像飞机还有军战舰敬礼。那我们现在看兵役制度，兵役制度是说，现在要这个四个月还是一年呢？我认为这个不是最重要的关键。所以说，我们知道现在啊，我们二十一万五千人国军的这个这个编装就是二十一万，但是现在只有十六万人了、啊，缺五万人。我们缺五万人呢，我能把这五万人招满嘛、嗯？是我们看去年，去年我们生育率啊、哦，我们生了十二万了，十万多，六万女生，六万男生。嗯，你六万人了，减掉要读军校的啊、哦，还有一些体格淘汰的，大概就五万人。是，你这五万人，你在当兵了，你把他招一年进来，也就五万人。是，你就五万人呢，你现在把我们这个十六万人呢，把它招满，变二十一万，二十一万五千，把它招满。我认为这才是务实，因为他是自愿意。自愿才有战力，对你把这些义务役的弄过来，他又是吸毒的，又是偷窃的，又有这个那么毒品掉，又又有敲兵，对你搞了搞不完呢、欸嗯。他的战力比较薄弱，这四年的自愿役那比较强大。是，那搞这个把它搞好，把军事教育改革搞好，把军事的这种训练哈，军事的文化改好，不是官大学问大，说话不上话，那这样子没用嘛。是，无论是要务本。把这个资源，现在作战部队啊，边线比就是说，一百个人里面就七十几个人，是十个人里面就七个，你怎么打仗？没错，退场机制都跑掉了。嗯，无论先把资源一弄好，再来弄义务役，他弄反了，他资源一不管，军事改革不管，军事革新不管，军事教育不管，搞先搞这个，搞这个义务役，嗯，他他弄反了，这个逻辑弄错了，整个本末倒置，就就荒腔走板。我认为现在这个东西，国家怎么变成这个状况？无论要釜底抽薪，好好改革才对。军事的在台湾的这个部分的改革。